న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఇంటర్పొలేషన్ త్రీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట టెన్ మార్క్స్కి సిక్స్త్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ న్యూటన్స్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లగ్రాంజెస్ ఇంటర్పొలేషన్ ఫార్ములా ఇది కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను సిక్స్త్ది ట్వంటీ నైన్ ఈ టూ థీరమ్స్లో కన్ఫామ్గా ఒక టెన్ మార్క్స్కి ఒక థీరమ్ వస్తుందన్నమాట ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది తీరము ఇది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తీరము ఈ ఫోర్ నేర్చుకుంటే కన్ఫామ్గా టూ ఫైవ్ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అలానే ఈ టెన్ మార్క్స్కి టూ తీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టూ తీరమ్స్ చేస్తే కన్ఫామ్గా ఒక తీరం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు టోటల్ మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈరోజు ఎయిత్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ కామా లెవెన్ అనే ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఎయిత్ ప్రాబ్లం మెటీరియల్లో ఇలా ఉందన్నమాట సో నేను ఇట్లా కాకుండా మనకు అర్థమయ్యేలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఫర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ కామా లెవెన్ ఇది ప్రాబ్లం ఆన్సర్ గివిన్ దట్ ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలో నుంచి ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు అవి గివిన్ దట్ అని రాస్తే వన్ మార్క్ పడుతుంది సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ కామా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అవి ఎక్స్గా మనం తీసుకుంటాం సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ కామా లెవెన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ కామా లెవెన్ ఇచ్చారు కదా సో ఈ వాల్యూస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నేను వన్ తీసుకుంటున్నా సో ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ కదా సో వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకుంటున్నా సో ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ త్రీ కదా త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీనే కదా సో ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ నైన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అంటే థర్టీ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు థర్టీ ప్లస్ టూ అంటే థర్టీ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ తీసుకున్నా సో ఎఫ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ సో సిక్స్ క్యూబ్ని ఇట్లా రాయొచ్చు కదా సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఆ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ 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 ఆ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీ ఎయిటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ సో థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ జా టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ తీసుకున్నా సో ఎఫ్ ఆఫ్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ క్యూబ్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు లెవెన్ క్యూబ్ని ఇలా రాయచ్చు కదా లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ జా వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ వన్ 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 టూ వన్ 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 టూ వన్ వన్ సో వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ వస్తుంది సో లెవెన్ ప్లస్ టూ అంటే థర్టీన్ సో వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ ప్లస్ థర్టీన్ అంటే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఇది వాల్యూస్ ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట
ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎంత థర్టీ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఫోర్ బై ఎక్స్ వన్ అంటే త్రీ ఎక్స్ నాట్ అంటే వన్ సో త్రీ మైనస్ వన్ అంటే థర్టీ టూ మైనస్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ సో టూ వన్ సార్ టూ ఫోర్టీన్ సార్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అదే కదా ఇక్కడ ఉంది మెటీరియల్లో నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కమా ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇందాక ఎఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ తీసుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎంత ఉంది టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ థర్టీ టూ ఉంది సో టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీ టూ బై ఎక్స్ టూ ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ వన్ త్రీ సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు టూ అంటే వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ టూ బై త్రీ వస్తుంది ఈక్వల్ టు త్రీ వన్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్స్ అదే కదా ఇక్కడ ఉంది మెటీరియల్లో తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ తీసుకుంటున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ కామా ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ బై ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ టూ సో ఇక్కడ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఎంత వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ టూ అంటే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎక్స్ త్రీ అంటే లెవెన్ ఎక్స్ టూ అంటే సిక్స్ ఈ లెవెన్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ తీసేస్తే లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వస్తుంది బై లెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది ఈక్వల్ టు టూసు ఫైవ్ టూసు ఫైవ్ ఫోర్స్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ డివైడెడ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఇదనమాట సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా చేయాలంటే ఇది సింపుల్గా ఈ రెండింటిలో పెద్దది ఏంటిది సిక్స్టీ ఫోరే కదా సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఫోర్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్టీన్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంత వన్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై ఫైవ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టెన్స్ టెన్ అనమాట అట్లానే ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది ఇది కదా టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఇది మైనస్ ఇది చిన్నది కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంత లెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంత త్రీ సో టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై లెవెన్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ వస్తుంది లెవెన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ వస్తుంది సో త్రీ ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీస్ ట్వంటీ అనమాట ఇక్కడ సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది టెన్ ట్వంటీ నాకు ఎంత వచ్చింది టెన్ ట్వంటీ థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇది కూడా అంతే సేమ్ ఈజీగా టెన్ ట్వంటీ వీటిలో ఏది పెద్దది ట్వంటీ కదా ట్వంటీ మైనస్ టెన్ బై ట్వంటీకి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ లెవెన్ టెన్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ వన్ సో ట్వంటీ మైనస్ టెన్ బై లెవెన్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీలో టెన్ పోతే టెన్ లెవెన్లో వన్ పోతే టెన్ సో టెన్ వన్ జా టెన్ సో వన్ ఇది థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ అనమాట నాకు ఇక్కడ మెటీరియల్ థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది సో ఫైనల్గా హెన్స్ ద థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ వన్ సో హెన్స్ ద థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ వన్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాస్తే ఫైవ్కి ఫైవ్ పడతాయి అనమాట ఇలా మెటీరియల్లో ఉన్నది రాస్తే వాళ్ళకి బట్టి కొట్టి వేసినట్టు ఉంటుంది సో ఏదైనా మ్యాథ్స్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఫస్ట్ అర్థమైతే మనం ఈజీగా చేయగలము వీడియో మీకు యూజ్ అయితే అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యూజ్ అయిందో లేదో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా